ist ein Verbündeter, Kommandant. Und es gibt in Amaranthine leider nicht besonders viele, die euch vorbehaltlos unterstützen. Um überhaupt darauf hoffen zu können, weitere Adelige für eure Sache zu gewinnen, müsst ihr unvoreingenommen entscheiden. Hey, das Dokument ist echt, das Land steht Lady Lyser zu. Ähm, Al war ein Verräter, das Darren behält seinen Besitz. Überreden, ihr Anspruch ist rechtens, Darren. Aber ich schwöre, ich werde euch dafür entschädigen. Hm, ja, Kriege sind kostspielig. Ich beanspruche das strittige Land für mich selbst. <lacht> Ei, oje. Überreden, ihr Anspruch ist rechtens, Darren. Aber ich schwöre, ich werde euch dafür entschädigen. Ähm, jam, jam, probieren wir das mal. Mein Vater hat diese Brücke gebaut. Aber gut, ich vertraue auf euch. Der Kommandant hat gesprochen. Der Fall ist entschieden. Bringt Sir Tamerly herein. Sir Tamerly wird des heimtückischen Mordes angeklagt. Ihr und eure Männer habt Sir Tamra im Dunkel der Nacht aufgelauert und sie feige überfallen. Ihr vergesst euch, Hauptmann Garival. Ich bin von adliger Geburt und werde eure Anschuldigungen nicht hinnehmen. Ihr werdet des Mordes angeklagt, Sir. Meine Soldaten haben euch auf der Flucht aufgegriffen, während Sir Tamras Blut noch warm war. Viele Leute sind auf den Straßen unterwegs. Und nicht alle von ihnen sind Menschen. Außerdem ist es nachts leider äußerst gefährlich. Wir wollten einfach nur möglichst schnell einen netten, sicheren Ort erreichen. Euer Leugnen verspottet dieses Gericht. Ihr habt nichts gegen mich in der Hand, Hauptmann. Lasst mich frei, Kommandant. Das Wort dieses Bürgerlichen steht gegen meines. Vergesst bitte nicht, dass Sir Tamra jene Ritterin war, die uns vor einer Verschwörung gewarnt hat. Sir Tamerley war ein Verbündeter von Arl Howe. Ja, genau. Sie wollte uns ja noch Beweise vorlegen. Und, tja, gibt es denn wirklich keine weiteren Beweise gegen ihn? Die Verschwörung existiert. Und sie hat ihr erstes Opfer gefunden. Was würde passieren, wenn wir ihn hinrichten lassen? Äh, fragen wir doch mal. Es würde ziemliche Empörung hervorrufen. Sir Tamerley ist zwar nicht beliebt, aber er ist ein Adliger. Und bei dieser dürftigen Beweislage... Dennoch ist es euer Recht, ihn hinrichten zu lassen. Gibt es denn wirklich keine weiteren Beweise gegen ihn? Nur etwas Blut auf seiner Kleidung und der seiner Männer. Was in diesen Tagen leider nichts Ungewöhnliches ist. Abgesehen davon haben wir nichts. Obwohl der Hauptmann intensive Nachforschungen betrieben hat. Hm. Ahaha. <lacht> Könnte er vielleicht unschuldig... Ja, ich will das jetzt eigentlich nur mal so nachfragen. Vielleicht kommt er da noch in Dialog. Ich will aber nicht, dass der freigesprochen wird. Wenn er unschuldig ist, bin ich die Kaiserin von Orlais. <lacht> aber es wäre natürlich möglich, denke ich. Ja, nee, aber der war es auf jeden Fall. Ganz klar, abgekaterte Sache hier. Die Verschwörung existiert und sie hat die erstes Opfer gefunden. Ich fürchte, ihr habt recht. Nun gut, entscheiden wir uns. Was soll geschehen? Er muss freigelassen werden, aber seht euch vor, Sir Temley. Eine Ritterin hat den Tod gefunden. Das verlangt nach Gerechtigkeit. Richtet ihn hin. Wir werden eine sehr lange Untersuchung durchführen und währenddessen bleibt er eingesperrt. Ich überlasse dir. Ja, das ist eigentlich... Drei ist eigentlich am besten, weil direkt hinrichten lassen. Wir untersuchen die Sache erstmal, dann sind die Adligen ruhig und vielleicht finden wir noch irgendwelche Beweise und dann können wir uns der Sache immer noch annehmen. Was soll das heißen? Das könnt ihr nicht tun! Oh doch. Und ob der Kommandant das tun kann. Die Gerichtssitzung des Altums ist beendet. Und ich hoffe, die nächste wird einfacher als diese beim Erbauer. Ja, Supi, ich bin ja mal gespannt, was das noch für Auswirkungen haben wird. Oh je, oh je. Okay, Herren Wolsey. Ich frage mich, wo ihr die alle aufgetrieben habt. Vor allem der Kunari ist ziemlich dubios. Aber der Handel in der Wacht ist wieder lebendig. Das wird uns bei unseren kommenden Aufgaben mit Sicherheit hilfreich sein. Aufgrund der Überschüsse in unserer Kasse habe ich mir erlaubt, dies hier für euch zu besorgen. Gut gemacht, Kommandant. Na? Oh, 60. <lacht> ja, da haben sie unsere Rüstung ja schon fast wieder bezahlt gemacht. Wunderbar. Vilana, ähm... Juri, ja, was hatte der denn nochmal zum Verkaufen? Ich glaube, der hatte nichts Interessantes, oder? Trotz all dieser Ereignisse ist es den Soldaten irgendwie gelungen, den Pilgerpfad freizuhalten. Somit erreichen uns auf diesem Wege regelmäßig Handelskarawanen. Ich habe neue Waren, die euch vielleicht interessieren könnten. Aha, na dann. Ja, starke Wundumschläge. Naja, komm. 
können wir immer gebrauchen. Mächtige und starke, genau, mächtige und starke. Ähm, sonst noch irgendetwas Interessantes? Pläne für, für Fallen und Gifte? Ne, die brauche ich nicht, die werde ich ja nicht benutzen. Oder war da auch Wärmebalsam? Ja, da sind auch ein paar... Ne, aber keine, keine wichtigen Rezepte. Ha, so viele... Oh Gott, ich glaube, da muss ich mich echt immer offscreen durchwühlen. Weil alle kaufen, das ist ein bisschen zu viel. Speicher ohne das... Weil man auch nicht sieht, was das im Endeffekt gibt. Naja, okay. Du hast irgendwas hier von neuen Rezepten gelabert. Ja, ja, deine schönen Pfeile und so. Das ist ja ganz toll. Wanderstab des Scharlatans. Nö, brauchen wir nicht. Haube des Langfingers. Klugheit, Rüstung, Zauberresistenz und... Äh, Nathaniel, was trägst du denn? Willenskraft, Ausdauer, kritischer Schaden, Schaden durch hinterhältige Angriffe. Hm, die ist wahrscheinlich sogar besser. Ja. Ah, aber, nee, nee, nee. Ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld sparen. Und gucken. Rüstung des Sturmjägers. Verteidigung, Rüstung. Orgrin, ist das was für dich? Weil das ist ja recht günstig. Und du hast ja eh schon ein paar Sturmjäger-Sachen. Ja. Und vielleicht gibt es ja dann noch so einen Set-Bonus. Und da ist auch Platz für drei Runen. Orden des Speers. Das ist eine Geschicklichkeit. Oh mein Gott, so viele schöne Sachen und alle so teuer. Ich glaube, wenn das Spiel vorbei ist, wenn das LP vorbei ist, habe ich kein einzigen Goldstück mehr in der Tasche. Guckt euch das an. 50 Feuer... Ach du meine Güte, Scherbe. Oh, oh, oh. oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was hast du hier? Äh, du hast auch diese Resistenz an, ne? Okay. Ähm, dann geben wir Ograin gerade noch die neue Rüstung. So. Oh ja, sieht auch schick aus. Gut, jetzt hast du die Rüstung des Sturmjägers. Helm des Sturmjägers und die Stiefel des Sturmjägers. Es fehlen nur noch Handschuhe dazu. Okay. Gehen wir noch kurz in unser Lager. Ah, so viele Waffen. Uiuiui, ui, ui, so viele einhändige Waffen. Gucken wir gerade nochmal hier rein. Ähm, alterslos. Habe ich sehr lange getragen. Mag ich eigentlich auch nicht unbedingt verkaufen. Also benutzen werde ich es eher nicht mehr, aber das möchte ich schon lagern. Untergang... Da, da, da. Untergang. Was trägt der Fendel denn gerade? Er trägt den. Ach, er trägt den Bogen da. Ah, okay. Ist das doch ein richtiger Bogen gewesen, als wir das abgegeben haben? Ja, das ist ja cool. Schaden ist derselbe. Rüstungsdurchschlag auch gleich. Pff, schnelles Ziel haben sie beide. Plus 10 Angriff, plus 2,5 Rüstungsdurchschlag. 10 kritische Trefferchancen im Fernkampf. Schnelles 10 kritische Trefferchancen im Fernkampf. 4 Angriff. Ja, ist aber eigentlich schlechter, ne? Schade. Untergang ist besser. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Du, 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 du. Nö. Untergang ist leider besser. Tut mir leid. Dann packen wir den Bogen der Haus, den ich jetzt aber auch nicht verkaufen mag, aber... Ah, nee, das ist wieder so ein Stück, das will ich nicht verkaufen. Okay, den behalten wir. Usaris gegen Drachen. Ja, super, habe ich jetzt aber auch nicht benutzt. Ach komm, rein damit in die Kiste. Genau, hier brauchen wir noch ein paar Runen. Ähm oh je, oh je. Ja, und hier habe ich auch noch ganze Menge Kram. Viel Resistenzsachen. Resistenzsachen verkaufe ich ja auch nur so ungern. Ne? Gut, dann... Kann ich euch behilflich sein? Ja. Ich möchte kurz was verkaufen. Natürlich. Und zwar, was möchte ich denn hier verkaufen? Wades Rüstung will ich eigentlich nicht verkaufen. Nein. Hatten wir jetzt nicht genau. Rüstung der Legion will ich auf jeden Fall verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Sonst noch irgendwas? Nichts mehr da? Oh, das ist ja blöd. Okay, dann werden wir kurz die Gilswacht verlassen. Mit Anders im Gepäck. Ja. Sonst aber niemanden, denn ich möchte eigentlich nur gucken, was der alles für Runen herstellen kann. Damit wir da schon mal einen kleinen Überblick haben. Gut, anders habe ich nicht auf der Leiste. Okay. 
weil in der Wacht selber, also im Thron da selber, konnten wir nicht da rein. Genau, aber jetzt können wir da rein. Okay, wir haben Flammenrune des Gesellen, äh, Frostrune des Gesellen. Die brauchen alle so einen leeren Runenstein. Und Frostrune des Novizen. Okay, also wir brauchen... Ah ja, die Dinger können wir kaufen und dann leere Runensteine. Großmeister Gesundheitsrune. Das ist das alte der Wintersymbol für Ausdauer. Ah, jetzt sieht man natürlich nicht das Ergebnis. Großmeister Frostrune, Spezialisten Frostrune, Ätzmittel. Benötigt Meister auf der Runenherstellung, die wir natürlich noch nicht haben. Ätzmittel, konnten wir die auch kaufen? Frostrune des Paragon. Ja. Ätzmittel und leerer Runenstein. Viel Ätzmittel. Ganze Menge Ätzmittel. Ja, und Runenstein. Okay. Ach so, Moment. Moment. Ähm. Ah, jetzt habe ich eine Fendel nicht dabei. Der war ja unser Experte in Sachen Alchemie. Gut, also Ätzmittel brauchen wir jede Menge. Gucken wir mal, ob Zera alles im Angebot hat. Kann ich euch behilflich sein? Ja. Natürlich. So, Etzmittel hat sie ja eine ganze Menge und Lehrer Runenstein hat sie auch eine ganze Menge. Okay. Werde ich aber offscreen erledigen, denn ich werde jetzt hier noch ein paar Geschenke verteilen. Und zwar zum einen für eine Faniel hatten wir nämlich noch was anderes da. Noch so ein Erbstück. Für das Familienerbstück. So. Davon habe ich jetzt hab ich wahrscheinlich ein bisschen zu früh gekauft. Ähm, wir hatten... Wo war es? Wo war es? Wo war es? Wo war es? Wir hatten doch noch irgendwas. Die Leier Hausbrief, genau. Oh, davon habe ich immer geträumt. Okay, gibt keinen Text dazu. Weggeworfenes Tagebuch, das Herz des Kriegers. Und ich meine, vor Ogren hat man auch noch ein bisschen was zu trinken da. Vestibel Brandwein, jo. Ogren, wo bist du? Da drüben bist du. Ich brauche an sich nicht rüberlaufen, weil wir müssen das ja eh was Menü machen, aber... Finde ich einfach schicker so. So, Westhügel Brandwein. Äh, da. Ja, das sieht nett aus. Makais epischer Gerstenbrand. Ja, das sieht nett aus. <lacht> Traumferse, was ist das? Ein Goldohrring. Das könnte wirklich was für anders sein, glaube ich. Ein Fernglas. Schlosserwerkzeug. Aquamagus. Komische Sachen. Viele komische Sachen. Okay. Gibt es da auch wieder so ein bisschen Ruf? Ähm, ich speichere mal kurz. So, anders, 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 anders. Anders. Okay. Magier. Ja, ich weiß nicht, der trägt ja einen Ohrring, ne? Das könnte ja eventuell was für ihn sein. Oh, für mich? Oh. <lacht> oh, und es passt so wundervoll. Äh, plus 63 bereits. Wow. Zugetan. Okay, aber den finde ich auch sympathisch. Ähm, ein Glöckchenhalsband, eine Topfpflanze. Lyrium, eine Stimme des Erbauers. Gestrickter Schal. Kann der mit sowas was anfangen? Oh, für mich? Oh. Wow, kann er. Okay, also der steht auf so einem Kram. Elfisches Schmuckstück, ja, das ist doch wahrscheinlich auch was für ihn, ne? Elfisches, wobei Elfisches, das werde ich Velana geben. Elfisches Totengebet, das werde ich alles Velana geben. Glöckchenhalsband. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wow, also bei dem geht das richtig gut ab. Wahnsinn. Leeres Tagebuch, Christophs Ander, Flakterien, eigene Geschichte im Blut, glänzender Malachit. Naja, gut, okay. Neue Fähigkeit, ja, also der stimmt richtig gut zu, Wahnsinn. Gut, an der Stelle kommt ein kleiner Schnitt und im nächsten Teil geht es dann weiter. Bis zum nächsten Mal.